హాయ్ హలో నమస్తే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గీతాంజలి హ్యాపీ హోమ్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ఉగాది స్పెషల్ బూరెలు బొబ్బట్లు వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందర ప్లీజ్ నా ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన గంట సింబల్ కూడా మాత్రం మర్చిపోకండి సో లెస్ కే స్టార్టెడ్ గీతాంజలి హ్యాపీ హోమ్ అయితే ఇప్పుడు బొబ్బట్లు చేసుకునే ముందర మనం పిండి నానబెట్టుకుందాము అది ఎలాగో చూద్దాం ఇప్పుడు అయితే నేను ఇక్కడ రెండు కప్పుల మైద పిండి తీసుకుంటున్నాను నేను ఇంకా దీంట్లో గోధుమ పిండి కలపట్లేదు ప్యూర్ మైద పిండి తీసుకుంటున్నాను రెండు కప్పుల మైద పిండి తీసుకున్నాను వన్ కప్పు కంటే కొంచెం తక్కువ బొంబాయి రవ్వ తీసుకున్నాను ఈ రెండు బాగా మిక్స్ చేసుకొని వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి వాటర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇది కలుపుకున్న తర్వాత ఆయిల్తో ఆయిల్ కూడా కొంచెం వేసేసుకొని కలుపుకోవాలన్నమాట ఇది కలుపుకున్నాను అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆయిల్ వేసి కలపాలి ఎందుకు ఆయిల్ వేస్తారంటే మనకి పిండి నానిన తర్వాత కొంచెం సాగే స్ట్రక్చర్ మనకు కావాలి సాగే గుణం ఉంటుంది ఆయిల్ వేసి కలిపితే అందుకోసమని మనం బాగా చాలా ఎక్కువగా వేసుకోవాలి ఆ పిండి బాగా తడుపుకోవాలి ఆయిల్తోనే తడుపుకోవాలి ఇంకా ఆ పిండి మంచిగా పీల్చుకొని నాని గంట గంటన్నర సేపు నానబెడతాం కదా బాగా నాని మంచిగా మనకి ఎలా కావాలో అలా రెడీ అయిపోద్ది అన్నట్టు గంట గంటన్నరకి మనము బొబ్బట్లకి ఎంత పతలా వేసుకున్నా కానీ ఆ బొబ్బట్లు చితికిపోవన్నమాట ఏమంటారు మధ్యలో బ్రేక్ అవ్వ మన బ్రేక్ అవ్వదు అనమాట బొబ్బట్లు సో నేను ఇట్లా ఆయిల్ ఆయిల్ వేసుకొని అలా నానబెట్టేసుకున్నాను గంట సేపు అయితే ఇది నాని లోపల మనం ఇది నాని నానబెట్టుకుంటాం కదా నాని లోపల మనము పాకం రెడీ చేసుకోవాలి పప్పు పప్పు ఉడకబెట్టుకోవాలి పప్పు గ్రైండ్ మెత్తగా గ్రైండ్ పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ పనులు ఉంటాయి ఈ ఈ ప్రాసెస్కి ఇది నానబెట్టేసుకుంటే ఇది నానిపోతుంది టైం సేవ్ అయిపోతుంది దీని లోపల మనం పప్పు ఉడికించుకొని ఆ ప్రాసెస్కి వెళ్ళిపోదాం మూత పెట్టుకోవాలండి తప్పకుండా మూత పెట్టుకోవాలి లేకుంటే పైన పిండి అనేది ఎండిపోద్ది అనమాట అయితే నేను ఇక్కడ శనగపప్పు నానబెట్టుకొని పొడి పొడిగా ఉడికించుకున్నాను నేను బాగా ఇట్లా నీళ్ళు ఎక్కువ పోసి ఉడికించుకోకూడదు ఇది మాత్రం కుక్కర్లో వేసి ఉడికించకూడదండి కుక్కర్లో వేసి ఉడికించుకుంటే నీళ్ళు ఎక్కువ అయిపోతాయి కదా కొన్ని నీళ్ళు ఎక్కువ వస్తాం కదా జాడు జాడుగా వస్తుంది ఇది పప్పు అలా కాకుండా మనము ఇది నానబెట్టుకొని కొన్ని వాటర్ పోసుకొని వేరే బౌల్లో ఉడికించుకోవాలి సపరేట్గా కుక్కర్లో మాత్రం ఉడికించుకోకూడదు తర్వాత ఈ ఉడికిన తర్వాత ఆ పప్పుని జల్లలో వేసి కాసేపు ఆరబెట్టాలి నీళ్ళన్నీ కిందికి వచ్చేస్తాయి తర్వాత ఈ ఇలా పొడి పొడి అయిపోతుంది అయితే ఇట్లా వాష్ చేసుకున్న పప్పుని మనము మిక్సీలో పెట్టేసుకొని పౌడర్లాగా కొట్టేసుకోవాలి అయితే వాష్ చేసే టైము లేకపోయింది అనుకోండి ఇంకా త్వరగా డ్రై అవ్వాలి పండగ వస్తుంది వేగిన వేగిన తొందర త్వరగా కావాలి అని అనుకుంటే ఒక శుభ్రమైన టవల్ మీద కాటన్ టవల్ మీద ఈ ఉడికించుకున్న పప్పుని మనము వాష్ చేసుకొని ఆ నీళ్ళన్నీ పోయినాక మళ్ళీ పప్పుని తొందరగా డ్రై అవ్వాలంటే ఆ టవల్ మీద పాటు చేసుకొని ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఉంచేసుకుంటే త్వరగా డ్రై అయిపోతుంది అప్పుడు మీరు వెంటనే మిక్సీ పట్టేసుకోవచ్చు ఇది ఒక టిప్ కూడా పాటించవచ్చు ఎందుకంటే పండగ టైంలో టైం ఉండదు కదా ఎంత టైం ఉన్నా కానీ ప్రసాదాలకి టైం పూజ దగ్గర టైం అంతా గడిచిపోతుంది కదా ఇంకా వంటింట్లో టైం అంతా స్పెండ్ చేయకుండా ఇలా ఇలా కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ టవల్ మీద పార్ట్ చేసుకున్నా మనం వాటర్ అంతా లాగేసుకుంటుంది ఈ పప్పు డ్రై అయిపోతుంది ఇలా కూడా వేసుకోవచ్చు అంతే ఫైన్గా పౌడర్ వేసుకోవాలి ఈ పప్పుని నెక్స్ట్ పాకం దగ్గరికి వెళ్దాం ఇప్పుడు పా బెల్లం పాకం ఎట్లా వేసుకోవాలో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా మెత్తగా పౌడర్ వేసేసుకోవాలి మిక్సీ పట్టేసుకున్నాం కదా ఇలా చూడండి కొంచెం అన్న తడి ఉందా తడి లేదు కదండి అట్లా డ్రై చేసుకోవాలి పప్పు పొడిగా ఉందంటే మీకు పూర్ణం పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది లెక్క మీకు కొంచెం బెల్లము ఎక్కువైనా బెల్లం పతలా ఉన్నా కానీ అక్కడ పాకంలో కొంచెం టైట్ వేసుకోవచ్చు కానీ పప్పే ఫస్టే మనము బురద బురదగా పతలా వేసుకున్నాం అనుకో వాటర్ వాటర్ ఉన్న ఉన్నప్పుడే మనము మిక్సీ పట్టుకోవడము లేకుంటే వాటర్ ఎక్కువ పోసి పప్పును బాగా ఉడికించుకోవడం చేసినామంటే పప్ పాకం అది పూర్ణము అయితే సరిగ్గా రాదండి ఇదైతే జాగ్రత్తగా చూసుకొని వేసుకోండి తర్వాత నేను ఒక మందపాటి బౌల్ తీసుకున్నాను పాకం పట్టుకోవడానికి ఇప్పుడు నేను పప్పు ఎంత తీసుకున్నామో బెల్లం అంత తీసుకోవాలి ఇది మంచి పాకం బెల్లం అన్నమాట అంటే కొన్ని వాటర్ పోయాలి టీ గ్లాసులు నేను ఇప్పుడు 
పావు కిలో పప్పు తీసుకుంటే పావు కిలో బెల్లం తీసుకున్నాను ఇప్పుడు అయితే పావు కిలో బెల్లంకి నేను టీ గ్లాస్ వాటర్ మాత్రమే పోసాను అది కరిగించుకుందాం ఫస్ట్ బెల్లం బెల్లం కరిగించుకున్న తర్వాత మనం వడ పోసుకోవాలి ఎందుకంటే బెల్లం ఎప్పుడు డైరెక్ట్ బెల్లంతో ఏ వంటకాలు చేసినా డైరెక్ట్గా వేసుకోకూడదు ఏ పాకం ఏదైనా కొన్ని కొన్ని ఏదైనా కొంచెం వంటకాలు లేదంటే తప్పని పరిస్థితుల్లో ఇలాగ చేయాలి ప్రాసెస్లో అన్నప్పుడు వేసుకుందాం అట్లనే కానీ ఇప్పుడు ఇది మనకు వీలుంది కదా చేసుకునే అంత వీలుంది కదా ఉగాది పండుగ కదా నీట్గా చేసుకుంటే మనకు బాగుంటుంది కదా పరిశుభ్రంగా చేసుకుంటే నీట్గా ఉం బాగుంటుంది కదా అనేసి నేను అలా చేస్తాను అనమాట అయితే ఇప్పుడు బెల్లం కరిగించుకున్న తర్వాత వడ పోసుకోవాలి దాంట్లో బెల్లంలో ఖచ్చితంగా గడ్డి కొంచెం ఇసుక ఇసుక అవన్నీ ఉంటాయండి చూపిస్తాను నన్ను చూడండి లాస్ట్కి వడ పోసుకున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంటుంది చిన్న చిన్న కనిపిస్తున్నాయా బొగ్గు లాంటివి అలాంటివి కనిపిస్తున్నాయి కదా అవి వస్తాయి అనమాట అవి ఎందుకు అవసరం కడుపులోకి వెళ్ళిపోవడము నీట్గా వేసుకుని తింటే భయం ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా అయిపోతుంది అంతే ఇంకొక గిన్నె ఎక్కువ పడుతుంది అంతే అంతే ఇది మంచిగా ఇంకా కొంచెం చిక్కగా రావాలి పాకం చిక్క వచ్చేంత వరకు మనం పాకం పట్టుకుంటే అవి వచ్చేసిందండి ఆల్రెడీ తర్వాత ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకున్న పప్పు ఉంది కదా ఆ పప్పు పౌడర్ని దీంట్లో వేసుకోవాలి దీంట్లో ఆ పప్పు వేసుకునే ముందర కొంచెం ఇలాచి పౌడర్ వేసుకోవాలి ఎవరికైనా పచ్చి కొబ్బరి తురుము ఎండు కొబ్బరి తురుము ఏమైనా ఉంటే కూడా వేసుకోవచ్చు మంచి ఫ్లే మంచిగా ఉంటుంది అనమాట ఫ్లేవర్స్ మంచి తాకుతూ ఉంటాయి మనకి నేను నాకు ఇప్పుడు ఎండు కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి ఏం అవైలబుల్ లేదు అందుకోసమనే నేను మీకు చెప్తున్నాను మీరు మీకు ఉంటే వేసుకోండి తురుమే వేసుకోవాలి ముక్కలు వేసుకుంటే మళ్ళీ మనకి అది బూరెలు చేయడానికి రాదు బొబ్బట్లు చేయడానికి రాదు అనమాట అంతే యాలకుల పొడి వేసిన తర్వాత వెంటనే మనము పప్పు వేసేసుకొని మిక్సీ పట్టుకున్న పప్పును కూడా వేసేసుకొని గబగబ తిప్పుతూ ఉండాలి ఇది వేసినాక కూడా తిప్పుతూనే ఉండాలి ఎందుకంటే వెంటనే అడగంటుంది అనమాట అడగంటకుండా తిప్పాలి ఇది అరసపిండి అరసల పిండి ఎలా తిప్పుతాము అలాగే తిప్పాలి ఇది నాన్ స్టిక్లో చేసేవాళ్ళు వుడెన్ స్టిక్ వాడండి నేను ఇప్పుడు ఇది బ్రాస్ గిన్నెలో చేస్తున్నాను అది కోటింగ్ ఇంకా పోలేదు అది కొత్త గిన్నె యాక్చువల్గా నేను ఎప్పుడైనా ప్రసాదాలు మట్టికి శనివారం శనివారం ఎప్పుడైనా ప్రసాదాలు చేయడానికి అయితే ఈ గిన్నె ఉపయోగిస్తాను నేను ఇది చిక్క పడాలి బాగా ఇది కొంచెం పతలా ఉంది ఇప్పుడు ముద్దగా ముద్ద వచ్చేంత వరకు మనం ఉడికించాలి ఈ పొయ్యి మీదనే గ్యాస్ సిమ్ పెట్టుకోండి బాగా కలుపుతూ ఉండాలి ఎంత గ్యాస్ సిమ్ పెట్టినా మనకి కింద అడుగంటుతూనే ఉంటుంది చూడండి ఎంత పతలా అయిందో టక 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 తిప్పుతూనే ఉండాలి తిప్పుతూనే ఉండాలి కొంచెం శ్రమ పడాలి అట్లాగా తిప్పుతూ ఉండాలి గట్టిగా వచ్చేసింది పూర్ణము ఇప్పుడు ఈ మాత్రానికి వస్తే సరిపోతుంది మళ్ళీ చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత బాగా గట్టిగా అయిపోతుంది అయితే ఇది చూడండి అడగంటుతుంది ఇంకా ఇంకా ఉంచకూడదు ఇంకా ఆ గిన్నెలో ఉంచకూడదు వెయిట్ చేయకూడదు ఇంకా నేను గ్యాస్ కట్టేశాను గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసాను అంతే ఇప్పుడు అయితే తొందరగా చల్లారాలి తొందరగా ముద్ద కట్టాలి పూర్ణం అంటే బౌల్ చుట్టూ గిన్నె చుట్టూత ఆ పూర్ణాన్ని అట్లా పూయాలి పూసేసి వదిలేయాలి తొందరగా చల్లారిపోతుంది పూర్ణం కూడా గట్టి పడుతుంది అట్లా రాసేసి వదిలేయాలి ఒక అది కూడా టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ టైం పట్టదు చల్లరడానికి అంతే వేడివేడి ఎప్పుడు చేయొద్దు బొబ్బట్లు సరిగ్గా రావు ఇప్పుడు మైదా పిండి బాగా నానిపోయింది చూడండి మనం ఎంత నూనె వేసామో సగం నూనె పీల్చుకుంది సగం నూనె పైకి వచ్చేసింది ఆ నూనె ఏం వేస్ట్ అవ్వదండి ఆ నూనె మనము కవర్లో ఇప్పుడు మనము బొబ్బట్లు ఒత్తుకుంటాం కదా ఒత్తుకునే టైంకి మనం ఆ కవర్కి కిందికి మీదకి రాసుకుని చేసుకుంటే సరిపోతుంది అయితే పూర్ణము పూర్ణం లడ్డు ఏమో పెద్దగా ఉండాలి పిండి ముద్దనేమో కొంచెం తక్కువ ఉండాలి అట్లా చూడండి బాగా సాగిపోయిందని నేను చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇది సాగిపోయింది కదా ఇది పక్కన పెట్టేసి అయితే ఇప్పుడు పూర్ణ ముద్దలు ఫస్ట్ రెడీగా పెట్టుకోవాలి లడ్డూలు లాగా చేసుకొని రెడీ పెట్టుకోవాలి చూడండి చల్లగా అయిపోయింది అస్సలు క్రాక్ ఇవ్వట్లేదు మెత్తగా కాలేదు అంత గట్టిగా అయిపోయింది చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం బొబ్బట్లని అది పూర్ణంని మనము లడ్డూలాగా చేసుకొని రెడీ ఉంచుకుంటే మనము ఎప్పటికప్పుడు టకటకరక ఇది చేయడమే ప్రాసెస్ అండి కాల్చడము పెద్దగా టైం ఏం పట్టదు ఫటాఫట్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే పొతలా ఉంటాయి కదా తొందరగా కాలిపోతాయి తొందరగా అవుతుంది ఇక్కడ 
ఇక్కడ నేను లడ్డులాగా చేసుకుంటున్నాను చిన్న చిన్నగా చెప్పాం కదా పిండి ముద్ద చిన్నగా ఉండాలి పూర్ణ లడ్డు ఏమో పెద్దగా ఉండాలి అవి చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇవి చే పూర్ణం లడ్డు అంతా చేసుకున్న తర్వాతనే మనము పిండి ముద్దను పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ పూర్ణ ముద్ద ముట్టుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ దానికి మళ్ళీ ముద్ద పూర్ణ ముద్ద పట్టేసిన తర్వాత లడ్డు కట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ పిండి ముట్టడం అది ముట్టడం ఇది ముట్టడం అంటే పిండి ఖరాబ్ అవుతుంది ఇక్కడ మైదా పిండి ఖరాబ్ అయిపోతుంది చేయడానికి సరిగ్గా రాదనమాట మళ్ళీ కాల్చేటప్పుడు కూడా పైన పైన ఆ పాకము పప్పులు ఉండేసరికి అవి ఏమంటారు మాడిపోతుంది అనమాట అయితే ఇప్పుడు నేను ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను లడ్డూలు చేసుకొని రెడీ పెట్టేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు నేను పిండి ముద్దను తీసేసుకుంటాను ఇప్పుడు కవర్కి ఆయిల్ రాసేసుకుంటున్నా ఇప్పుడు క కవర్కి ఆయిల్ రాసేస్తున్నాము ఇంకా వేరే సపరేట్ గిన్నెలో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాల్చి దగ్గర మట్టుకే ఒక గిన్నె స్పూ గిన్నె నూనె పోసుకొని దాని స్పూన్ వేసి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఈ పిండి దగ్గర ఉన్న నూనె మనకి కవర్కి మళ్ళీ పూ పూర్ణం అదే బొబ్బట్లు వేసిన తర్వాత దానిపైన అద్దడానికి ఆయిల్ సరిపోతుంది ఇంక ఎక్స్ట్రా వాడిన అవసరం లేదు కాకపోతే దీనికి కొంచెం నూనె ఎక్కువ పడుతుంది అక్కడ కాల్చి దగ్గర చేసేసుకుందాం మీరు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోదాం ఇక్కడ ఈ నూనె వీటికి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఆ పిండి ముద్ద తీసేసుకున్నాను అలా పిండి ముద్ద తీసేసుకొని ఒక చిన్న సైజ్ లాగా పూరి చేత్తోనే ఒత్తుకోవాలి బాగా సాగుతుంది అనమాట ఈ పిండిలో నూనెలో నానబెట్టడం వల్ల పిండిని బాగా సాగుతుంది అనమాట ఆ పూర్ణ ముద్ద పూరిలాగా ఒత్తుకున్న దాంట్లో పెట్టేసి మంచి లడ్డూలాగా వేసేసుకోవాలి మొత్తం పిండి పిండి రౌండ్ ఉంటుంది కదా దాని లోపల మొత్తం పూర్ణము ఏ మూల కూడా సందు ఉండకుండా గాలి ఉండకుండా మనం నీట్గా ఒత్తుకొని లడ్డులాగా వేసుకొని ఇప్పుడు బొబ్బట్లో వేసుకోవాలి ఇది ఒక టైప్ అండి నేను చేతిని ఒత్తుకోవడం చూపిస్తున్నాను నేను టూ టైప్స్ వేపిస్తున్నాను ఒకటి కవర్ మూసేసి కవర్ మీద వేయడం ఒకటి ఒకటేమో చేతిని ఒత్తడం ఒకటి చాలా పతలా వస్తాయండి మీరు ఇప్పుడు అది పూర్ణం బయటకు వస్తుందనేసి భయపడకండి ఎందుకంటే రాదు ఎందుకంటే మనము రవ్వ వేసాం కదా రవ్వ వేయడం వల్ల బయటికి రానివ్వకుండా ఆ గమ్మి గమ్మి నేసిని పట్టుకొని ఉంటుంది అనమాట రవ్వ ఉన్ను రై మైద పిండి మంచి కాంబినేషన్ పూర్ణంకి బొబ్బట్లు చేయడానికి ఏం ఖరాబ్ కాకుండా ఉంటుంది పూర్ణం బయటకు వచ్చేలాగా అనిపిస్తుంది కానీ రాదండి మీరు ట్రై చేసి చూడండి అది గ్లాసీ కవర్ లాగా ఉన్ వస్తుంది అనమాట మంచి లేయర్ లాగా ఉంటుంది తినేటప్పుడు కూడా ఫుల్ క్రిస్పీగా ఉంటుంది అయ్యో మర్చిపోయినాం మర్చిపోయాను ఇది ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను ఏంటంటే ఇది ఈ బొబ్బట్లు మినిమం ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఖరాబ్ అవ్వవు అనమాట ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఖరాబ్ అవ్వవు అనమాట ఎందుకంటే మనం పాకం పట్టుకున్నాం కదా పాకం పట్టుకున్న పిండి ఎప్పుడు ఖరాబ్ అవ్వదు అనమాట నేను ఒక పెనంలో ఆయిల్ పోసేసుకుంటున్నా తర్వాత ఇప్పుడు వేసుకున్న బొబ్బట్టుని దాని వేసేసుకున్నా అంతే వేసిన తర్వాత వెంటనే కలిపియకండి ఇప్పుడు మనం చేయకున్న నూనెని ఆ బొబ్బడికి అతికి అట్లా అద్దాలి ఇంకా నూనె పడుతుంది కానీ ఇప్పుడే వద్దు లాస్ట్ వరకు వేస్తే కొంచెం ఫ్రెష్గా అనిపిస్తాయి ఇప్పుడు అసలు కలిపియకూడదు అది ఏమంటారు పిండ్ అనేది కొంచెం కాలాలి కాలిన తర్వాత తిప్పాలి అంతవరకు నేను ఇంకొక వెరైటీ చూపిస్తాను మళ్ళీ సేమ్ మైదా పిండి ముద్దం తీసుకున్నాను కవర్కి ఆయిల్ వద్దాను ఆయిల్ వద్దిన తర్వాత ఇట్లా సాగా తీస్తూ చిన్న సైజు పూర్లాగా చేసుకో చేసుకోవాలి పూర్ణ ముద్ద పెట్టేసాను దాంట్లో అది మళ్ళీ పిండి ముద్దను కవర్ చేస్తున్నాను పిండి ముద్దతో పూర్ణంని కవర్ చేస్తున్నాను తర్వాత మళ్ళీ లడ్డులాగా వేసుకోవాలి లడ్డులాగా వేసుకొని ఇప్పుడు కవర్ మీద పెట్టి ఇంకొక కవర్ సైడ్ ఉంది కదా కవరు మిగతా కవరు అది కవర్ చేయాలి అది కవర్ చేసి ఇంకా ఇలా సాగదీయడమే మనం ఒత్తడం అవసరం లేదు ఇంకా సాగదీయడమే అట్లా మనకు తెలుస్తుంది ఎంతవరకు సాగదీయాలనే సంగతి తెలుస్తుంది అంతవరకు సాగదీస్తే సరిపోతుంది నాది ఇది చిన్న కవరు ఇంకా ఓలిగల కవర్ అని దొరుకుతుంది ఓలిగల కవర్ ఎక్కడ మనకి ధర్మవరం అనంతపురం హిందూపూర్ సైడ్కి కడప సైడ్కి ఓలిగలని చేస్తారు అవి సూపర్గా ఉంటాయి అది చిరోటి రవ్వతోని చేస్తారనమాట 
ఆ రభతం చేసిన చేసి చేసినప్పుడు ఓలీగా కవర్ అని వాడతారు అనమాట బొబ్బట్లకి ఫుల్ ఫేమస్ అక్కడ అది ఆ కవర్ అది అది సూపర్గా ఉంటుంది పెద్దగా ఉంటుంది ఎవరికైనా అవైలబుల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఆ కవర్ తెచ్చుకొని వాడుకోండి నాకు ఇప్పుడు అవైలబుల్ లేదనేసి నేను ప్లాస్టిక్ కవర్ మీద చేస్తున్నాను కానీ అది చేసేసుకోవచ్చు దాని మీద చేసుకుంటే సూపర్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి మనకి బొబ్బట్లు బొబ్బట్లు అయినా కానీ ఓలీగలు అయినా కానీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి నేను మీడియం సైజ్ మీడియం సైజ్ పెట్టుకొని కాల్చుకుంటున్నా ఎందుకంటే నేను ఒకదాన్ని చేయడం కాల్చడం కాబట్టి మీడియం సైజ్ పెట్టుకుని మీడియం సెగ పెట్టుకుంటే గ్యాస్ ఇంకా నాకు కాల్చుకో వస్తుంది అనమాట అట్లా నేను వద్దుతున్నాను ఆయిల్ ఇంకా పడుతుంది లాస్ట్ వరకు వేయాలి మొత్తం కొంచెం లా మొత్తం ఏమంటారు బొబ్బట్లు కాలిపోయిన తర్వాత తీసే ముందర పైన నెయ్యి కానీ బట్టర్ కానీ ఆయిల్ కానీ ఏదంటే ఎవరికి తినేవాళ్ళు ఎవరు కంఫర్ట్గా ఉండేవాళ్ళు అది వేసుకుంటే సరిపోతుంది నేను బట్టర్ వాడట్లేదు ఇక్కడ నేను నెయ్యి వాడట్లేదు నూనె వాటిగా వాడుతున్నాను ఎందుకంటే నేను ఈ పండుగ రోజు చేయట్లేదు కాబట్టి నేను పండుగ రోజు చేసినా కానీ నువ్వు నెయ్యి వాడను బట్టరే వాడతాను నేను బట్టతో చేసిన స్వీట్స్ అయినా బొబ్బట్లు అయినా కానీ సూపర్గా టేస్టీగా ఉంటాయి మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఇంకొక పైన మీద వేసేసాను ఇంకా ఇందాక చేశాను కదా అది చేసేసాను ఆయిల్ వేస్తున్నాను అది అది కూడా అది కూడా కాలిపోతుంది ఎందుకంటే ఇవి చేయడమే ప్రాసెస్ ఇది కాల్చడం అయితే చాలా ఈజీ త్వర త్వరగా అయిపోతాయి అందుకని రెండు పెనాలు వేసుకొని కలుస్తాను అనమాట ఇంకా ఉగాది అప్పుడు కూడా ఇలాగే కలుస్తాను నేను ఎందుకంటే టైం సరిపోదు పచ్చడి చేయాలి పచ్చడి చేసినాక బొబ్బట్లు చేయాలి బొబ్బట్లు వేసినాక వంట చేయాలి సాంబారు ఆ రోజు స్పెషల్స్ చేయాలి అవన్నీ టైం ఉండదు అనేసి నేను ఇంకా ఇలాగే రెండు పెనాలు వేసేసుకొని చేస్తాను అనమాట బాగా వచ్చాయండి క్రిస్పీగా పురల పురలుగా వచ్చాయి మీరు ఇది ఈ టిప్స్తో మీరు కూడా ఫాలో అయ్యి చేసుకోండి ఈ ఉగాదికి చూడండి ఎంత పత్తలా వచ్చిందో అది ఏమీ మాడిపోదు పూర్ణం బయటికి రాదు చూడండి ఎలాగ వచ్చాయో నాకు పన్నెండు వచ్చాయి పావు కిలో పిండికి పావు కిలో బెల్లంకి పన్నెండు వచ్చాయి పతలా వచ్చాయి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను బొబ్బట్టుని తుంచి చూపిస్తాను చూడండి పైన కింద చపాతి లేదు కనిపిస్తుంది దేని దాన్ని కనిపిస్తుంది అండి పూరలు పూరలు కనిపిస్తుంది మధ్యలో పూర్ణం కనిపిస్తుంది చూడండి మళ్ళీ క్రిస్పీగా కూడా ఉంటాయన్నమాట ఎందుకంటే మనం రవ్వ వేయడం వల్ల ఇంత పల్చా చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా ఈ టిప్స్ ఫాలో అయ్యి ఉగాది పండుగ రోజున సక్సెస్ఫుల్గా ఈ బొబ్బట్లను చేసుకొని తినండి నచ్చిందా ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ మీకు మీ అందరికీ ఈ రెసిపీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి మరో మంచి వీడియోతో నేను మీ ముందు ఉంటాను బాయ్ 